ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ವಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾನ್ಹವಿ ಧರನ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಿಕಾ ರೀತಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ನಾವಿವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಸೊ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಸೆಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದಿರೋದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಈ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಗ್ರೆಷನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಗ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಗ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿದೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟಿ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಮೀನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ ಬಟ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಎನ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎ ಎನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಟಿ ಎನ್ ಅಥವಾ ಎ ಎನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಸೊ ಇದು ಎರಡರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾನೀಗ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏಳರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್
ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಆಟೋಲ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಮೂರೇ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಸಾಕು ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ದ ಗೀವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾವು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ದೆನ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಸೊ ವೆನ್ ಡು ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗಿವನ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಎ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ನ ಎ ಟು ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ನೌ ಮೇಕ್ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏಟ್ ಮತ್ತು ಇಫ್ ಐ ನೌ ಚೂಸ್ ದೀಸ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಎ ತ್ರೀ ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಸೊ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕನ್ಸಿಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೂಡ ಎಂಟು 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 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎ ಪಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಕಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಗೆಟಿವ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ಆ ಕನ್ಸಿಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಎ ಪಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎ ಪಿ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಯಿತು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೂರಿದೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟ್ರೈ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಪೀಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಪೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಫ್ ದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಎ ಪಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ತ್ರೀ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎ ಪಿ ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್
AP. So why do we say this is not an AP? Because there is no common difference. You remember Madhya common difference illa. Had it been four, yes, we could have accepted. But had it or had this been two, we could have still accepted. But we wanted to get a common difference between the consecutive two terms. If you continue with this again, 16 minus 8, the difference will be 8. And hence, this is not an AP. So when this is not an AP, so here, the second sub question that you have, if they form an AP, find the common difference. So since this is not an AP, there is no common difference. And since there is no common difference, otherly non prashna either, you know, write three more terms. So now we three more terms na barili ke agodilla because the common difference illa. So let's take one more example or one of the questions from the same header. So fourth main alene inon question to gondu prime aduna. So let us choose some question like you have minus 1.2. Minus 3.2, minus 5.2, minus 7.2, and the third sub question. So you have minus 1.2, matte minus 3.2, matte minus 5.2, then you have minus 7.2. So we all know that a sequence of numbers can be any. So only negative numbers go together. Ashta in any way. So here again, what is A1? Minus 1.2 and A2 is minus 3.2. So we need to be very careful, especially when you get negative numbers. So it is A2 minus A1. So A2 minus A1 in Agatha, minus 3.2. Be careful, you have a minus sign here. So let me use another indicator. So you have a minus and again your a1 is minus 1.2 so again i told you minus 3.2 a negative and a negative will become a positive and hence this is 1.2 positive 1.2 so minus 3.2 and plus 1.2 what's the value that we get so 3.2 1.2 opposite sign so get subtracted and hence the value is minus so do we agree that the difference first now here it is minus 2. Now let's try with the next example or the next set that is A3 which is equal to minus 5.2 and A2 is minus 3.2. So once again A3 minus A2 and here A3 is minus 5.2. Then again, let me use a different color, which is minus and then minus 3.2. So minus 5.2, likewise here that we did, this is going to become positive 3.2 and hence it's minus 2. So here we notice that the common difference is the same in both the cases. So the common difference between these two consecutive terms and these two consecutive terms is the same and if you do quickly between these two minus 7.2 and minus of minus 5.2 so which becomes minus 7.2 plus 5.2 will be again a minus 2 and hence this is an AP so we identified that the given sequence of numbers here is an AP so what is the next extended question Ili? if they form an AP yes they form an AP find the common difference so in the common difference in agade after doing this we identified that the common difference is minus 2 so the common difference is identified as minus 2 next in kelidare write three more terms so next in the mikkiddu more term na barebeku so how do we do how do we find that the next three terms heng barithivi so there is a logic i hope you all know that since it's a quick revision time Let's do a quick revision, neat age, ashtene. So what should we do? We need to always add the common difference. That is, though the name is common difference, common difference, yeah, kendra, you ribbra madhya or difference ke common difference anadu. But next term, be kendra, we need to understand that we should add that. So, ili gain aitu, minus 1.2 ge, nan yeradana add maadadre, 
ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಗೆ ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಗೆ ನಾನು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಟು ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಗೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಗೆ ಮೈನಸ್ ಟೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎ ಪಿ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಟೇಕ್ ದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ತರ್ಡ್ ಟೇಕ್ ದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸೀ ದಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಪಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತುವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಎ ಪಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎ ಪಿ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಬರೆದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಒಂದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಎನ್ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಥ್ಯ